Ну вот и снег пошел. Дашенька, вот а, а вы подъехали? Сейчас я возле почты, сейчас я приду. Секундочку, здесь. Я к пятерочке подойду, да. Пять минут. Уже не буду держать интригу. Даша, это которая, с которой мы в Рамбуле общались, встречались. Позитивная девушка. Сейчас расскажу, почему мы с ней должны встретиться. У нас на всех мусорниках пишут, что, извините, что в связи с коронавирусом мы пластик не принимаем. Раньше мы все сортировали. Макулатура, картон, пластик, сбор приостановлен. Так, интересно, на какой машине она приехала. Она сказала, что попросит знакомого довести до моей деревни. Машенька, я пришла. Сейчас я буду... Я сейчас буду подходить к... Под... Привет, моя дорогая. Обниматься нельзя. Сайрам, Сайрам, моя хорошая, какая у тебя, какая у тебя масочка? Ну, на самом деле, это из Варанаси, я даже не думала, что я могу эту маску да использовать что? в России. Так вам сразу с подарками. Да. Ой. Ну, давай туда кой, подойдем поближе немножечко, да. Как Ой. ваши дела? Слушай, ну замечательно, я же свои дела все выкладываю это в интернете. Да. Я вам привезла вид хуси, это просто действительно какое-то... Совпадение? Ну, не совпадение, что у меня... Да, это я хочу сказать зрителям. Мне Даша позвонила и говорит... Ну, что-то мы разговаривали. Сейчас. Боже мой, боже мой, так сравнить, да, как мы встречались на Рамболе и как мы встречаемся сейчас. Не узнать, какие мы были красивые, яркие. Здесь мы даже не знаем, какие да. Да, и я даже сказала, что я не ожидала, что тогда долго останусь. У меня так мало осталось в хуте. Я прямо по крошечке каждое утро и каждый вечер. Она говорит, надо же, а у меня есть пакетик. Давайте, говорит, я вам привезу. Да, даже ты не представляешь, какой это для меня подарок. Ну, это вот это у меня, видимо, от с вами. Да, наверное, от с вами. А ты сколько привезла пакетиков? У меня был. Я, я купила ваш раме три. Угу. Так получилось, что вот Марина, она, кстати, вы наверняка смотрите. Из Ейска, да, которая? Да, Марина, да. Мариночка, привет тебе. Давай немножко снимем. И а, вот у меня было три пакетика, она сказала, ага. что она забыла, я отдала один ей, угу. а, один у меня остался, и у меня один запасной, как раз вот для вас. И у меня еще, знаете, у меня столько времени на карантине, сейчас же нет работы вообще ничего. Ага. И я ну, вас наслушала, что ни одно знание как бы не... Это мама мне всегда так говорила, ни одно умение за плечами грузом не висит. Если что-то ты изучила, вот. выучила и умеешь, может это пригодится. И я всего того, что понимаю, что я в сентябре... А, уеду, надеюсь, надолго. Я нач... учусь делать вообще все. И там йога стала, английский учу. А сейчас буду сайты учиться делать. Потом а... что? Ну, в общем, куча всяких. У меня еще одно увлечение. А, еще массаж стал, посмотрите, учиться. Да делать. ты что, да. молодец! Еще одно у меня увлечение стало делать сыроический конфет. Я в Гуа на я буду твоим клиентом на массаж. Отлично. Я научилась делать сыроический конфетки. Ба, Они тишки. вот такие. Одни вот такие, ну, то есть, вот эти вот, а, типа такие Рафаэлки. Рафаэлки. Это Молодец, из, какая. По-моему, инжир, о, не инжир, а, как он называется? Так, ну, в общем, неважно. Вот, и вот такие вот еще. Ой, с три вида, это вам на пробу. Умничка, хозяюшка. У меня, к сожалению, нет красивых пакетиков. Ну, вот все закрыто. Ну, это долго-долго не продержится. Ну, Спасибо большое, спасибо. Как ты поживаешь? Скажи, я как... Конечно, ну, скорее Ну, мне, конечно, хотелось бы тебя домой пригласить, но все-таки мы стараемся сейчас пока хоть как-то как-то соблюдать карантин. Пока так. И работы нет. Рассказывай, да. Застегни мне тут вот это вот, вот это вот. Угу. Thank you. И не знаю, ну вот я, я как-то ушла. Я поняла, что есть два подхода ну, uh -huh. к этой ситуации. Первое это ну, там, хандрить, смотреть бесконечную ерунду. А можно, ну, как бы это время что-то научиться делать. 
Вот массаж, я там сначала на себе пробую, я сейчас сделала массаж лица, головы, там еще стол получится делать, руки. Вот. А потом... И по интернету все, да? Да, да, там куча вообще всего, столько информации. Английский я где-то год назад покупала курс у парня разговорный английский, вот уже каждый день английский ага. учу. Осваиваю кундалини-йогу, делаю растяжки каждый день, ну, какие-то такие вещи, ну, чтобы совсем как с ума не сходить. Вот, сейчас еще записалась на курс вот эти вот сайты, делать у нас получится программирование и все что-нибудь. Ага. Вот, и не знаю, но каждый день что-то происходит, но... Все пригодится, все пригодится. Нет-нет, да и пригодится в той будущей нашей жизни, которая Пускай будет наружу. Если честно, уже настолько истосковалась по Индии. Я вот даже, мне кажется, это несправедливо. Почему кому-то выпало такое, такое счастье остаться там, как бы она сюда. И тут холодно, это вообще погода меня убивает. Да Вчера... ты что? А мне нравится, Обилие. мне теперь уже все нравится. Нет, я не могу привыкнуть. Вчера, получается, было сначала солнце, потом дождь, потом снег, потом град, и потом по кругу так три раза. Я уже такая думаю, да когда же это все закончится? И это вчера было 14 апреля. Ну и сегодня, вот 15 апреля, и снег. В принципе, народу вот у нас много ходит, гуляет, но это невозможно, невозможно дома, дома сидеть. Ладно, вот неделю ты посидел, это как бы, угу. может, как разнообразие, там все устали, могли угу. только сидеть. Но когда ты месяц уже дома, ну, я вот уже не могу, то есть мне уже тяжело. Я первую неделю прям вообще даже в магазин не ходил, а сейчас уже... Да. Ну, говорят, еще на месяц. Ну, как-то постараемся, постараемся. Говорят, это же 9 мая перенесли на 3 сентября. Праздник. 9 мая на сентябрь? Да. Ну, тут парад, все. Да, это И... как-то... Ну, это означает, что как бы они действительно... Все-таки какие мы существа социальные, как нам нужно общество себе подобных, да? Любим мы их, не любим, ругаемся, осуждаем, обсуждаем, но тем не менее нам надо, чтобы они были рядом. Я сейчас смотрю передачу о путешествиях, ты, ты знаешь, я думаю, боже мой, когда, когда все это закончится, я буду вот, ну вот по максимуму опять. Хотя как бы так жизнь моя и так была вот в, в мелких или да. не мелких, да, но постоянных передвижениях. Но думаю, я буду еще больше стараться. А как Саши? Саши хорошо, слушай, он молодец, он включается там в служение бескорыстное и ходит чуть-чуть, он теперь у нас, у нас блогер из Патапарти. А да, По чуть-чуть, да. Он говорит, да, ты мне купи, купи мне камеру, вот купишь мне камеру, тогда я буду хорошо снимать. А он телефон, да? На телефончиком, да. Да у меня там осталось две камеры, и просто там надо их настроить. Вот, он не сможет, это надо, чтобы кто-то помог. Он таскует, по Ну, я надеюсь, что он умеет себя развлекать, он большой Что-то мальчик. У него скоро день рождения, 22 апреля, и да, дорогие друзья, я думаю, какой флешмоб ему устроить. Может быть, мне какие-нибудь будут коротенькие видосики, секунд на 15, присылать в ВКонтакте с поздравлением, а я потом смонтирую, ему отошлю. Да, отлично. Да, ну и можно, конечно, у кого есть его имейл и телефон, можно его ему сразу напрямую. Ну и также можно мне присылать, это вот моя такая просьба. 22 апреля у него будет день рождения, и я хочу, чтобы его порадовали люди со всего мира. Он тоже человек мира. Вот. Ну, хочу назад, если честно. Я так, знаете... Ты я... хочешь в ту Индию, которая была... Я хочу, наверное, даже не в ту Индию, а вообще в Индию. В целом, я не знаю. Я впервые в жизни, знаете, стала планировать жизнь. Я угу. понимаю, что я уезжаю, ну, я уеду, и я уеду на дом. То есть, не могу, не, то есть не могу сказать навсегда, потому что никто не знает, ну, то есть не бывает ничего навсегда. Но в этот раз я уеду прямо. А ты думаешь, этот индийский кинематограф, вот это вот карантин не подкосит? Он сразу в работу? Или ты не только на кинематограф ставишь ставки? Нет, ну я вот попробую шутинги, но, я, во-первых, я считаю, что кто-то теряет, а кто-то находит, да, как uh-huh. у Ехи была вот эта песня. То есть, ну, это, плюс вот эти сейчас массажи я научусь, вот эти вкусняшки. То есть я все делаю ровно то, что может пригодиться примерно как бы в Азии. То есть нужно вот все развивать, и сейчас нужна какая-то работа, подработка через интернет, чтобы она у меня uh-huh. была. И, то есть я говорю, я прям планирую, то есть там, чтобы какие-то подушки безопасности были. И... А я тебе говорю, ну открой канал, сейчас уже только ленивый не стал блогером. 
Вот сейчас вот все стали блогерами. Сядь, вот домой придешь. Ты далеко ты живешь? На академической. Сейчас. На академической, да? Вот сядь и сделай свой рум-тур, представление себя. Ой. Здрасте, я Даша. Я вот живу вот здесь. Почему я сейчас вот так живу? Я думаю, это никому не интересно будет. Ну почему? Это всем интересно. Сейчас ты понимаешь, я, например, вот... Смотрю самые простые видео. Я с утра просыпаюсь и смотрю люд людей, которые не раз в неделю, не раз в месяц выставляют свои видео, а каждый день. Ну вот, например, Sweet Family. Они сейчас застряли в э, Таиланде. И я каждое утро смотрю только потому, что они выкладывают каждый день. Если бы они выкладывали раз в неделю, я бы уже забыла, в общем-то, а заглядывать. В общем, обычная жизнь. Да, да, обычная, а совершенно обычная. А вот наш завтрак, а вот наш обед. Ну что может быть на карантине необычного? Но не в Таиланде. Ну, если бы кто-то отсюда выкладывал, из моих друзей и знакомых. Катюшку смотрю, но она, опять же, там у нее интернет медленный, она там раз в три дня, раз в четыре дня, поэтому тоже иногда сбиваюсь с графика. А если бы ты выкладывала хоть пустяки какие-то? Вот так я делаю свои конфетки, вот так вот я делаю свою йогу. Здрасте, я Даша, вы же меня помните? А потом мы с тобой опять встретимся. Выложи. Сегодня Хорошо. придешь, но ну, да, давай, давай я тебе дам пионерское задание. А, Сегодня придешь, иди в Google и регистрируй почту на Gmail и открывай канал. Как О, он будет называться? Я не знаю, мне нет названия, я даже не думала. Давайте, давайте, друзья, придумаем название Дашиному каналу. Сейчас придумаю. Какие будут идеи? Я очень хочу, чтобы она открыла, потому что на самом деле она очень интересный человек и много путешествует, она много чего видит, но она почему-то думает, что ее канал будет интересен только тогда, когда она стартанет и начнет путешествовать. А мне, например, интересна обычная жизнь. Вот, вот человек сидит дома, вот, как, как те же Свит Фэмили. Вот такой наш завтрак, а вот такой мой вид из окна, вот такая моя йога, а такие мои вкусняшки. Я попробую. Ну, на телефон, наверное. Ну, скажи, конечно, насилие – это грех, а химса нельзя человека пинками загнать в рай. Но ну, так быть, хочется. Ну, посмотри, вот когда Катюшка обратилась ко мне, говорит, вот как бы я бы хотела канал открыть. Посмотри, как, как ее... Понесло, она не боится, она вещает, хотя одной одиночки немного сложнее. Мне вот, допустим, легче, потому что я за спиной Саши там все время все это <смех> несла свою ахинею. Так и сейчас я все равно только дома, я никуда не хожу. Даша, весь мир дома. <смех> как одна блогер из Италии, она сказала, сейчас людям делать нечего, и у нас в Италии все стали блогерами. Ну, там сейчас такая обстановка, там, наверное, да. людям интересно, что скорее бы все это закончилось, уже прям сил нет. Я боюсь, что как бы границы... Вот мне кажется, да, я тоже боюсь, как... мир уже не станет прежним, и я боюсь, как бы туризм не заглох, не, стал... не стало как-то как по-другому. А скорее всего, так и будет, как прежде не, не, станет... не останется. Ну, я вот еще, допустим, насчет рубля, да, он как бы упал, сильно просел. И... Угу. То есть, если какой-то там момент, что уже рупии были дороже, чем рубли, если Да, да, было. Рубль был дороже, чем 80. Вернее, доллар был дороже, чем 80 рублей одно время. Ну, с другой стороны, вот это время уже можно по-разному воспринимать. Кто-то там сходит с ума или что. Я вот думаю, что, может быть, нам это для того, что... Ну, во-первых, как бы мы должны все понять, что ну, нужно рассчитывать только на себя. Есть, нужно вот как раз-таки, чем больше ты И умеешь, на Бога. Да, ну, это, конечно, даже все через Бога. Если ты что-то умеешь делать, то как бы, ну, нужно развивать вот, ну, то есть больше и больше навыков. То есть нельзя ну, стоять на месте, может быть, это урок. И мы должны как-то, наверное... Мы были настолько все, мне кажется, разобщены. Да. А вот нам э, иногда говорят, я даже с вами говорил, что я буду вам усиливать, чтобы вы поняли, потому что э, очень редко, когда человек тихими шагами понимает, что он ошибается. И я могу вам ну, то есть, развить это все до максимума, чтобы вы увидели, что не так. И, может, и вот нас, в силу того, что мы все были разобщены, нас сейчас разобщили только уже на законодательном уровне, мы действительно не можем между собой общаться, коммуницировать. Но, с другой стороны, у нас есть время быть семьей, понять, наверное, что это ну, очень важно. 
Ну, в любом случае, да, изменения у каждого наступят, улучшение через ухудшение возможно. Сейчас, да, все переболеем, перепсихуем, перевозмущаемся, смиримся и пойдем вовнутрь познавать самое себя. Ну, сейчас у всех столько времени, мне кажется, вообще. Я когда вот общаюсь с друзьями, они такие, ой, мы устали дома сидеть, нам надоело. А я вот вообще, я говорю, у меня времени нет, то есть у меня действительно его просто нет. Тут туда, то сюда, столько всего да? хочется сделать. И впервые в жизни, мне кажется, у нас нет отмазки. Ну, допустим, там я этот курс не могла, ну, по-английскому год за него сесть время. Там, ой, ну я лучше погуляю, ой, я лучше там туда, или поработать надо. А тут уже как бы я не могу сказать, что мне нужно идти гулять или на работу. То есть тут как бы хочешь, не хочешь, как бы вот у тебя есть твоя цель, которую нужно сделать. Да, мы всегда бежали, всегда Заметить. не хватало, не хватало времени притормозить, что-то сделать. Еще разговаривала с ним тоже с подружкой, она в голову застряла в рамболе, и она говорит, что у них там уже 35 градусов. Ну ладно, хотя бы море есть там. Но... Угу. И вот люди, то есть уже без денег, уже все как бы... Вот Они это, конечно, ужасно, когда а, у людей кончились деньги. Ладно бы нормальное время у человека, форс-мажор, и он может обратиться к друзьям и к родственникам, но сейчас форс-мажор у всех, и даже одолжить-то никто не может, все в кредитах. Налоги работы нет. Ну, да. Это страшно же. Я вот сама сейчас ищу работу как бы. Угу. Я, ну, то есть я на проектах, и проектов сейчас как бы не социологических никаких быть не может. Потому что, угу. например, социология, ну, коммуникация, какая сейчас коммуникация? Интернетовская. Ну, только интернетовская. Ну, как бы это все равно сейчас все на паузе. Угу. Не знаю, надо что-то, ну, вот как бы придется что-то учиться новому, потому что... Ну, вот я вот раньше вообще никогда ничего не планировала. Я думаю, ну, вот я приеду, возьму новый проект, поработаю, как бы деньги будут. А сейчас как бы я понимаю, что, ну, наверное, это глупо было все время, там, как бы, типа, а -а -а. Надо как-то ну, что-то делать и действительно. Но теперь будем знать, что все равно некую подушечку безопасности надо все равно какой-то процент от своих заработков 20, допустим, в коробочку складывать, всегда складывать, всегда вот, как говорится, на непредвиденное. Ну, потому что, ну вот это вообще такая прям показательная ситуация, все, что вообще происходит. Угу. 20 год это даже только начало. Ну, что будет Он же ведь високосный, да, у нас? Да. Да, подфартила <смех> мне. <смех> мне подруга астролог, она звонила. Но она, кстати, давно чувствовала. Она мне давно говорила, что будут, будут такие. Она говорит, я даже плакала, какие катаклизмы, говорит, я видела, потому что последний раз так сходились с планеты 700 лет назад. Это она мне тоже говорила. Но потом я и в интернете эту информацию нашла. И тогда вот раньше же люди все возили с собой все свои золото бриллианты и там их грабили все такое и вот тогда впервые началась что-то наподобие банковской системы векселя вот эти вот бумажки тамплиеры вот это все придумали и уже ездили с бумажками а золотишко прятали в типа банках ну вот у нас видимо тоже что-то ну, действительно мир изменится пока ну, непонятно. непонятно как да ну, будем надеяться. Ну, это же страшно. Вот ладно, вот месяц мы отсидим, да? А если... Вот они сейчас опять продлят еще на месяц. Ну, и что, все люди без ну, работы? ты и... будешь уметь все вязать, играть на балалайке, стоять на голове, танцевать. Ну, просто же не поставить тебя таким образом, что тебе придется. Хочешь, не хочешь, а как бы выкручиваться. Это же все давно там знали, по-моему, да, что выживает как бы, ну, вообще в природе, не самый сильно сам приспособившийся. Ну вот это сейчас как бы то время, видимо, когда это качество нужно развивать. Уже хочешь, не хочешь, как бы, ну по-другому у тебя ничего не получится. Да, да. Ну не знаю, у меня все равно в голове стоит, что я в сентябре, значит, соберу чемодан, пойду, поеду в аэропорт и уеду в Индию. Вот у меня прям, я даже вообще настолько не сомневаюсь. Если я до сентября не, не улечу, то я соберу чемодан и сяду с тобой рядышком. Я, спина я к спине думала. и будем шкрябаться в закрытых а -а -а. дверях аэропорта. Там будем не только мы, я думаю, там будет много. Ну, еще так, ладно, вот сейчас как бы, ну, все равно когда-то наступит же весна. Ну, а зимой это же вообще что-то, ну, как бы, это вот это, не знаю. Я уже, я, знаете, как-то вот это Индия, я когда вот ехала в этом, ну, в 19 году, я узнала, что я еду, и у меня жизнь такой уже больше не будет. И так вот действительно получилось, но ну, я-то думала, что я изменюсь, вот еще и мир изменился, как бы, то есть, и... Но я поняла, что я хочу все таки путешествовать. Прям, прям сейчас, то есть не откладывать. Можно было бы, вот раньше бы как можно было подумать мне, что вот сначала нужно там заработать там определенную сумму, там купить это, то, пятое, десятое, а потом может быть. А сейчас я понимаю, насколько можно откладывать эту жизнь. Но она потом 
Да и ты ее не нагонишь, ты ее не вернешь, как бы. Да. А Индия показала, что как бы можно жить совершенно по-разному. Мне очень со... а, ответ один понравился Саше, когда мы в очередное путешествие куда-то собрались с ним, mm -hmm. и его, я не помню, кто спросил, ну зачем, ты, ты лучше вот возьми мебель, купи, ну это нам же постоянно пишут. Mm -hmm. Он говорит, я не знаю, мне уже 68 лет, сколько я еще смогу пропутешествовать, поэтому сейчас все, что можно, мы будем путешествовать. А вот эти вот лего потом поставим из ДСП, вот когда-нибудь поставим, но это я не самое главное, да. А главное – свобода, посмотреть новые места, вот, впечатления. Только это ведь мы унесем с собой. Да, ну вот это Потом. вот план. Я когда вещи я приезжала, я оставляла вещи на хранение на складе. Вот я их привезла на новую квартиру, переехала. И я начала, ну, то есть разбирать, и поняла, что у меня столько вообще хламья, которого не, ну, вообще не нужно. У меня, чтобы вы поняли, два, два чемодана какой-то, ну, вот косметики, там, дуков, там, 8 штук, вот, ну, как бы, ну, какие-то такие вещи, которые, ну, зачем? 9 джинсов, ну, то есть, и вообще, у меня даже вещи, которые я покупала, вот ездила э, перед Индией, в Ш... ну, по Европе, и вот в Швейцарии купила чемодан одежды. Uh -huh. Ну, вот зачем? Ну, то есть, я сейчас сижу и смотрю, понимаю, что, как бы, я ее носить, ну, скорее всего, во-первых, сейчас ее некуда носить, Лет, ну как бы я на самом деле, ну, ну куда мне столько всего? Я поняла, что мне это вообще Ну, в общем, было. мы все поняли, что мы такое общество потребления, что да. мама не горюй, все, все это а факту, не нужно. Лучше смотреть, лучше ездить, как uh -huh. бы. А вот, ну как бы здесь все равно люди, ну вот, накопительством заниматься, купить это, то. А, я, а в Индии, когда ты, ну, вообще, мне кажется, в Азию, или вообще, когда ты просто путешествуешь, ты видишь людей, которые живут совершенно другим образом, и ты понимаешь, что ну, ты уже не один, у тебя такие мысли. Так жить тоже можно, но это как бы твой выбор. Нужно жить так, как ты хочешь, а не так, как угу. общество навязывает, мне кажется. Да, да. Потому что все равно все ответы у нас есть внутри нашей души. Мы слышим тихий голос интуиции, это голос Бога, да, и вот что он тебе подсказывает. Есть противостояние, значит, тебе это не надо. Насилие – это грех, если это насилие. Насилие – это во вред, а усилие, если что-то, это для пользы. Вот коврик расстелить юговский, мне что-то никак, никак не расстелить этот юговский коврик. У меня Люда молодец, невестка, через день она по скайпу занимается со своей группой, слышит там прыг-прыг. Она мне, а вы еще не занялись йогой? Я говорю, Люда, я настраиваюсь. Боже мой, брали. боже мой, какое счастье! Какая ты молодец! Слушай, ну вот это сюрприз. Мы, честно говоря, не собирались. И ты же не собиралась выходить. Я к вам туда ходила на почту. Мне же программки нужны. Я вообще. А ну выключу, я буду возмущаться. Хорошо, ладно, пока выключу. Ну, прокричалась. Нет. Не надо меня. Дальше будешь кричать. Я возмущаюсь этой ситуацией. Ой, Потому Наталья. Нет, и, и нельзя никуда поехать, чтобы это все э, купить. Ты не поверишь, но 8 миллиардов возмущены этой ситуацией, кроме йога в Гималаях. Те, наверное, даже не знают, что случилось. Раз в 12 лет выходят на Кумбхамелу, она как раз прошла в том году. Поэтому через 12 лет они опять выйдут голые, босые, пепли. А вы в Питере живете сейчас, да? да? А, а, сюда, э, а ты ее знаешь? Это Даша. Let me introduce my friend. Ну, что ты сейчас сказала, я не поняла. А давайте мы сейчас небольшое видео сделаем на телефончик для Саши да. все вместе и отошлем. А, да? что, а что нужно сказать? Да. Здрасте, надо сказать. А, Нет, да мы сейчас... А я думала, ты уже готовишь. Нет, щ... да, а, можно даже, ну, даже ну, так, да, ага. Ну, я как бы начну так. Дарлинг, hello, I have, I have surprise for you, I have surprise. Now I am outside, I sent, I sent one parcel, I got one parcel, and now I want to show you somebody, somebody. Сашись, Даша, Дарья. How are you, Саши? Днем рождения, да? And also, also hello, Natalia. Sashi, hello. Даша, Даша, come to our village and she bring for me випхути, because my випхути finished. I didn't know I will stay here so long time. I love you. Okay, I will call you later. 
Мы сделали видео для Саши, я ему отправила наши поздравления, не поздравления, а просто наш приветик, и что вот мы тут вот собрались все. Вот. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Да, ну вообще, конечно, как принято собираться в кафе или дома, как нам говорят. Ну, сейчас. Не в пятерках во всяких. Сейчас ну, кто же писал там, да. Ну, нам писали, да, Полтора что что это. Друг от друга. Ну, у нас и получается, вот стоим, не целуемся, не это. У не нас прямо, да, треугольничек такой. Скоро вообще улыбаться перестанем. Как вчера ты мне прислала? Сейчас как это выразить свою любовь и чувство, что ты дорожишь человеком, это надо держаться. Вдалеке, подальше не обнимать, не целовать. А вот если ты хочешь какую-нибудь пакость нанести, как раз целоваться и обниматься. Как, как э, меняется все, мне даже вот странно. Просто, ну, с тобой мы более сдержаны были, да? Детские травмы, там все такое. Ты, ты боишься вообще... со мной обниматься Нет, и целоваться? Нет, я вообще я... по жизни я интроверт. Я вообще не люблю не обниматься, не целоваться. Очень как многие не любят, чтобы любимая, нарушали вот... их пространство. Да, да. Единственное, О... мне хочется еще в город поехать. А так вообще... У мне меня и сын нравится. в детстве говорил, не трогай, не трогай. Он как-то, я говорила уже по видео, я его как-то обняла, такой ему было лет 6-7, он говорит, мама, оставь свои коровьи ласки. Да я говорю, а что это три такое? Было. Может, три, да. Я говорю, а что это такое? Он подумал, подумал, говорит, телячьей нежности, то есть. И Даша, Маша такая же у нас. Вот ее как бы начинаешь там гладить, она такая руку так отведет. Единственное, да, что если ей что-то надо, она берет себя за руку или за платье и ведет туда, и показывает, что делать. Ну, в общем, целеустремленный человек. Обнять хочется. А вот, а вот с Дашей, да, мне не при, непривычно, потому что мы всегда обнимались. Я вот не рост принимаю на ощупь, поэтому я как бы... То есть вот есть же там аудиалы и там визуал, визуал. я вот кинестетик. То есть если я не обнимусь, то есть я не пойму. Кинестетик, ага. первый раз слышу. Да, это а вот те, да. кто на ощупь. Я даже когда... Тактильная ваша. Да. То есть я даже одежду покупаю не по внешнему виду, а на... А -а -а. Я... Ну я тоже так же, просто я с людьми не очень... Как бы выключи как камеру, да ты объясню. Ты... Я, я люблю людей. У меня даже есть друзья люди. Ну, в общем, да, иногда бывает. Да выключи. Да ладно, да выключаю. Приехала, отдала сейчас обратно поеду в Питер. Да нет, вообще а. в Питер надолго. Я надеюсь, до сентября, в сентябре я уйду. Питер Ой, надолго, Ирина, как мне пишут в комментариях Ира, ну когда вы не <laughs> Да и правда. А, так может еще и встретимся. Питер говорит, надолго. Ну, может это... Правда, сегодня обещали, что опять чего-то Путин по телевизору скажет. Ой, это не к добру. Ой. Вот, ну, пока что ведь скоро уже 30 апреля, а там и май. Может, не распространят эту. Палишь ты меня с моими мыслями? Ну, ты тогда держи мысли свои при себе. Купи вон цветочек какой-нибудь. Вон у нас, видишь, продаются уже саженцы. Так хорошо, так как бы внушает надежду, что... Придет весна, оденем сарафанчики на свои разжиревшие тельца. Ой, знаете, я отказалась от муки и от сахара. Зачем? Вот не знаю, почему ты мне так было Масяня, я, я, я проснулась. Масяня изоляция серия а называется. Нет. Я проснулась. А нафига? Я проснулась. И до хрена спрашивается. Нет, ну я понимаю, я отказалась. От зачем? Муки. Ты такая Сахара. худенькая. Иринка. А вы же. Я от муки не отказалась. Обнять вот прямо вот и до себя достать. Не ем сахар, не ем муку. Ну, как бы мясо я тоже не ем. Ну вот. Ой, блин, я все ем. Ну, я ем молочку, я прям что-то подсела. Вчера делала такую вкусную запеканку из тыквы и с адыгийским сыром. Вот, открывай канал и снимай. Хочу на, на Пасху сделать а, малая кофта. Вы же научили тогда, я у вас была в гостях. Точно, на адыгейский сыр, картошечку вот так да. сделать в фрикаделечке. Обязательно, обязательно кешью вовнутрь положить, не забудь. И соус, ой, малая кофта. Очень соскучилась, поэтому... Вот, надеюсь, ну там, попробуйте конфеты, потом скажете. Нравится? Обязательно, она мне сделала сыроические конфетки, она учится всему. А может без камеры вопросы задать? Ну, ты ее хочешь. Хорошо, хорошо. Мне хочется вам так 
Что, что, что ну, там в Питере, расскажи. Люди ходят, мы людей не видели питерских, городских, мы деревенские. Ну, ходят, ну, конечно, ходят. На самом деле, вот эту первую неделю, когда объявил, объявили, как бы, карантин, и все дома сидели. Угу. Ну, погода вообще плохая была. Ну, да просто было холодно. Ну, вот эти вот два дня, может, недели полторы назад было тепло, когда там по 20 градусов, а -а -а. но народе еще было просто вообще. Я сама поехала, мне нужно было по делам ремонт компьютера сдать а -а -а. в центре. А -а -а. И, ну, как бы, очень много людей, но потому что, как бы, в принципе, в Петербурге два дня солнца может быть только в год, поэтому, как бы, ну, ну потерять эти да. два дня. Слушайте, а я сегодня, знаете, что прочитала? А Во-первых, на форуме бывает. прочитала и даже потом видела эти фотографии в Павлодаре, в Казахстане, за... Э, как на запаяли или как заварили четыре подъезда, чтобы не вылазили коронавирусные оттуда, и больницу вот тоже Нет, дверь заварили. Это совсем с ума сойти. Это же это незаконно, во-первых. А во-вторых, если человек заболеет и, или умрет. Это не коснулось, если бы их Кто там, это? Как бог. так можно за заварить? Ну, вот эти щеколды заварили, понимаешь? Вот, ну, опять же, как масяне изоляция, помнишь, они смотрят в окно, а зомби там ходят. Ну что, ну что там на улице? Зомби есть? Не, вообще никого нету. Эй, ну что за вирус, блин, отстой. Фу. А у вас там зомби ходят в нет, городе? Нет. На самом деле, как бы, ну ходят люди. Ну то есть, а, не нет знаю. такого, наверное, потока, а все же таки люди ходят, да? Ну вот первую неделю, говорю, вообще было пусто. А сейчас как бы все равно, то есть они есть. Ну, вот мы сейчас ехали к вам из центра, да, с Вознесенского, и, ну, пробки 9 баллов. Ну, как бы. Да, пробки. Ну, значит, как бы, ну, действительно, как бы люди стараются держаться друг от друга, как бы, на расстоянии, но, uh -huh. ну, как бы, они ходят, потому что дома постоянно, ну, как бы, сидеть, но там уже пришли. Конечно. Так, все, я замерзла, я побежала в тот магазинчик, ладно? А Хорошо, я, те, я к тебе подбегу потом, ты не вылезай из того магазинчика, бегу, счастливо. Хорошо, до свидания. Вот. вот. Я тоже поеду. Давай, ага, ой, спасибо тебе огромное, спасибо, что приехала, что вообще показала мне, что есть другие люди, как и городские, которые, и которые из моей прошлой жизни самое главное. Это так... Мы с вами тут, знаете, связаны одной проблемой, я тоже хочу уехать, мы с со всем миром связаны одной проблемой. Ну, вот, мне очень, очень приятно встречать людей оттуда, из той Нет, до карантинной да, жизни, прям. из той счастливой. А, кстати, знаешь, это Вика с Премом, с мальчиком-то, они там. Да. Я с ней переписываюсь. Нормально? К сожалению, там. Ну, как нормально? Тоже как бы изоляцию соблюдают. А Прем такой шустренький, ему тяжело. Ну, там, вот. Вот, вот там я смотрю все-таки блогеров. Ну, получше, Они получше. сидят, сидят, купаются. Идет он он идет, да, этот блогер спрашивает, так, а вы откуда? Вы из России, да? А когда полицейские придут? Они говорят, в 6 часов, до 6 мы разбежимся. Вот они сидят, загорают на бережку. Если, если есть какая-то материальная подушка, с другой стороны, даже если ее нет, ты никуда не денешься. Но сейчас там становится жарко. Вот uh -huh. как бы э, у них должен быть, по-моему, с 15 по 20 ну, как бы, перерыв, но uh -huh. его вроде бы отменили. Но и так или иначе, обычно же как зимовщики, да, они на Мунсун уезжают там либо в Монали, либо в Гималайи. Uh -huh. А сейчас они не могут этого сделать, жара уже 35. Но как бы влажность, мне подушка рассказывала сегодня, что по 4 раза в душ ходит, потому что ну, типа вышел uh -huh. уже все, уже весь как бы мокрый. Влажность высокая, еще даже в Мунсуне нет. Ты знаешь, может быть, это и невероятно, но, но я думаю, что, может быть, когда-нибудь я даже буду вспоминать с нежностью это время, вот этот вот карантин, время, то, что да. я просидела э, с семьей, что я просидела в холоде весну, целую весну. Представляете, как будто любит Индию еще больше приедет, там тепло. Ты ну, знаешь, ты чтобы, чтобы, да, чтобы не происходило в ней, конечно, происходят разные, люди разные, но эта страна моей души, я ее никогда не перестану любить. И где бы я ни жила. А я воспринимаю Индию как дом. Я когда угу. созвоню с кем-нибудь. Ну, от, из той жизни. Я да. все говорю, я хочу домой, я скучаю по дому. И вот тот, кто там не был, ну вот ну, я там, когда кому-то рассказываю, кто очень удаленное, смутное представление об Индии имеет, они говорят, нам же грязно, и все, что ты там делаешь, почему тебе так там нравится. А вот это объяснить на материальном уровне, что Нет. там есть, невозможно. Это какой-то вибрационный уровень такой, что вот по вибрациям притягиваются, люди притягиваются по вибрациям, и страны притягиваются по вибрациям, а может, по прошлым жизням, кто его знает. Но там просто сразу хорошо. 
Ну, то есть, ну, вот это что-то изнутри исходит, и ты, uh -huh. ну, как бы, ну, не знаю, как-то сложно это объяснить, но я вот чувствую, что я домой поеду. Uh -huh. и, но с другой стороны, вот это время, я вот тоже думала, почему вот кого-то оставили в Индии? Ну, а, а они не хотели, а кого-то отправили сюда на холод, и они тоже не хотели. Вот, ну, значит, я думаю, что значит, нужно надо. завершить и вот что-то научиться делать, и поэтому... Ой, Дашенька, ну я тебе желаю, чтобы ты сейчас как можно больше нужных тебе знаний приобрела, и Спасибо. чтобы все они тебе пригодились. Спасибо, Спасибо. тебе огромное. God bless, because... А, Пусть тебя Бог благословит, потому что ты все-таки приехала сюда с миссией привезти мне випхуцы. Вот. Это так трогательно. Я прям, вот ты не поверишь, я так расстраивалась. У меня остались совсем на донышке крошечки. Я наслюняла палец одну крошечку. Ты же понимаешь, что вам это важно? Если да, очень это важно. Есть, то почему мне... угу. Мы с Сашей каждое утро и каждый вечер ели вебхуте. Для нас это так вот, ну, тоже вибрационное, знаешь, в гомеопатических дозах связи с Богом. Ну, тем более, раз вы сейчас не можете там, угу. Рами, хотя бы такая связь. Я Спасибо тоже большое. Утром, вечером стараюсь. Угу. Спасибо. Спасибо. Ты мне, ага, ты мне звони почаще. Да, вы, вы, ты тоже. А скиньте мне, пожалуйста, кинфин про Блаватскую, про Рериха. А, я хорошо. Скажу, ага. Вот, ну, э, если, если у кого-то есть еще чем поделиться, вот про Блаватскую, про Рерихов, сейчас заинтересовалась Даша, вы тоже в комментариях оставьте ей какие-нибудь интересные видео, ссылочки. Спасибо, моя дорогая. Жаль, что не обняться. Я, я тебя раз, вир... я виртуально своими огромными, огромными руками астральными обнимаю. Я да, вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Само, самообнимашки. Какая это, оказывается, роскошь объятия, да? Слушай, да, вот мы всегда, всегда со всеми. Даже если человек приходит знакомый с незнакомым, я незнакомому говорю, давайте мы и вас обнимем. А сейчас этого вот так не хватает. Будем, значит, след... ну, в следующей там, новой уже жизни цените там больше. Вот даже не знаю, да, как, как потом это будет с этими рукопожатиями, поцелуями, объятиями. Но это уже будет более осознанно. Да. Ты будешь понимать, да. что это. Будем Следующий. просить, да, типа, можно ли тебя обнять? О! Или ты все еще боишься и все еще в карантине? Ладно, вот. поеду, угу. Передай большое спасибо твоему спутнику, который да. не поленился, не пожалел времени и привез тебя так в такую даль дальнюю, в такую глушь глушную. Да, ага, спасибо огромное. Давай, счастливо, моя дорогая. Но да все-таки. И я была рада, все-таки подумай над каналом, пожалуйста. Я ну, очень хочу. Настройся, спроси Бога. Я еще. Давай, ага. Потому что самые простые глупости, ахинея. Я попробую. Я просто... Это, наверное, какой-то внутренний вот этот комплекс. Ну... Да, что должно... кому-то ну, будет вообще это интересно, это моя жизнь. Ну ты понимаешь, это же вот как мне подруга говорила, это, ну я уже после, последняя <свят> речь. Я, я когда начала это все выпускать, я говорю, ты знаешь, ну мне я так боюсь, она же это многим не интересно, и ругаться будут, и я не знаю, как обращаться, и э, я теряюсь, я понимаю, что смотрят глаза, которых я не вижу. Я привыкла смотреть кому-то в глаза и общаться, и рассказывать это. Она, смотри на меня, внутренне смотри на меня, рассказывай все это для меня, и показывай все это для меня, концентрируйся на мне, если ты не можешь концентрироваться там на чем-то, там на Боге или... Как, делай как для меня. Вот смотри, посмотри, там ты, ты, ты. И то же самое, ну делай там для своей подружки, для меня, для Саши, для мамы. Ну, кто, кому бы, с кем бы тебе хотелось поделиться. Вот для них и снимай. Я попробую, я пишу. Мне, например, будет это интересно. Мне очень интересно именно вот такая частная жизнь. Хорошо, я попробую. Все, давай, обнимаю. Привет обнимаю. твоему спутнику и большое спасибо. Ага, да, ну мы уже передали. Пока-пока. До свидания, была рада вас видеть. И я очень была рада. Пока.